ये जो इन्फॉर्मेशन सबके लिए काम की हो सकती है जो मेरी तरह इंडिया से यूएस घूमने के लिए आ रहे हैं या यूएस में घूमने के लिए आ रहे हैं या फिर आप यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं पहली बार या पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खाने के बारे में कि खाना आपको कहाँ से मिल सकता है वेज या नॉन वेज तरह का कैसे मिल सकता है सस्ते में कैसे मिल सकता है अच्छा खाना इंटरनेट कैसे मिल सकता है जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है इस देश में इंटरनेट के बगैर काम होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं उसको एक्सेस कैसे किया जाए उसके अलावा सिम मोबाइल सिम आपको कैसे लेनी चाहिए सस्ती मोबाइल सिम कैसे हो सकती है आपकी ज़रूरत के हिसाब से क्या सिम लेनी चाहिए ये डिस्कस करेंगे ये सब राहुल भाई ने मुझे शेयर की थी उसके अलावा आप कहाँ पर ठहर सकते हैं स्टे के बारे में अकोमोडेशन आप अगर रहने आ रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए मैं घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ट्रैवलिंग कैसे करनी चाहिए ये उसके अलावा इमरजेंसीज बहुत ज़रूरी हैं कि इमरजेंसीज जब यहाँ पर होती हैं कुछ अगर आपके पास आपके साथ कुछ होता है या आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो उसको टैकल कैसे करेंगे ये हम शेयर करेंगे मेडिकल कुछ आपको हेल्प चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे इस देश में बहुत महंगा है मेडिकल सिस्टम ये और कुछ टॉपिक्स और हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ और ये जो सारी इनपुट्स जो मैं आपको भी देने जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन ये राहुल भाई के करीब नौ साल का एक्सपीरियंस रहा ना आपका यूएसए में नौ साल से वो यहाँ पर हैं मुझे यहाँ पर घूमते हुए करीब दस पंद्रह दिन हो गए हैं तो मेरा घूमने का एक्सपीरियंस और राहुल भाई का या यूएस का ओवरऑल एक्सपीरियंस अब हम कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाले हैं आपके साथ में जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए पहला पॉइंट है कि यू में ट्रैवल कैसे करना चाहिए अगर आपको सस्ते में करना हो बड़ा देश है यूएसए इस दुनिया का इसका लैंड एरिया है उसके हिसाब से जैसे हम लोग सातवें नंबर पर आते हैं इंडिया सेवंथ पोजीशन पे है इतने बड़े देश में ट्रैवल करने के लिए आपको कोई एक तरीका एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर है ना इंडिया में अगर आपको सस्ते में ट्रैवल करना है तो ट्रेन बेस्ट तरीका है इंडिया में घूमने के लिए बट यू में ऐसा नहीं है यू की ट्रेन महंगी है एम ट्रैक बोलते हैं इसको तो काफी महंगी पड़ती है एम ट्रैक है बहुत कंफर्टेबल तो एम ट्रैक को यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते हैं यूएसए में अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो अलग तरीके से मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो अलग तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन है करीब चार पाँच घंटे चार पाँच घंटे जैसे कि मैं जैसे कि मैं बॉस्टन में लैंड किया मैंने बॉस्टन के साउथ में न्यूयॉर्क है बड़ी सिटी है और उसके साउथ में है वॉशिंगटन डी तो करीब तीन चार घंटे लगते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के लिए जो मैंने अभी आप, आपको एग्जांपल दिए तो ये है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल चार पाँच घंटे और उससे कम का डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है तो बस आ, बहुत चीप तरीका है तो अगर आप ऑनलाइन देखते हैं कुछ एग्रीगेशन वेबसाइट्स हैं जैसे वन डे रू वगैरह तो वहाँ पर आपको चीप टिकट्स मिल सकती हैं एज चीप एज मे बी दो डॉलर तीन डॉलर पाँच डॉलर तक इसकी हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे सबसे चीपेस्ट तरीका क्या है वो आपको ये वेबसाइट बता सकती है और बसों को आप अगर एडवांस में बुक कर लेते हैं तो ये एक एक डॉलर में वन डॉलर में भी बुक हो सकती है तीन चार घंटे का ट्रैवल टाइम आप एक डॉलर में कवर कर सकते हैं जो तो यहाँ पर बड़ी कंपनीज हैं वो है मेगा बस ग्रे हाउंड और भी कोई है क्या मेजरली ये दो ही हैं बस के बारे में मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो मुझे विनायक भाई ने बताया था चाइना टाउन बसेस बहुत सारे सिटीज ऐसी हैं यूएसए में जहाँ पर चाइनीज जनसंख्या चाइनीज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और वो लोग उनके अपने कुछ स्पेसिफिक जगह ऐसी हैं जिनको चाइना टाउन कहा जाता है चाइना टाउन बसेस की खासियत ये है कि आप फाइव डॉलर्स में पांच डॉलर्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं इन सिटीज के अंदर सबसे खास बात यह कि आपको एडवांस में प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है मैं एक इंडियन हूँ और मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है तो बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज जो आपको किराए पर जैसे ये कार है मैं बॉस्टन में लैंड हुआ एक महीने के लिए मेरा ट्रिप है मैं एक महीना पूरा कार में घूम सकता हूँ किराए पर बस कार लेने की जरूरत है आपको इसके लिए थोड़ा सा गूगल सर्च करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 80 टू 90 का परसेंट कार्स ऑटोमेटिक होती हैं तो फेयर का टेंशन नहीं है एक जो फर्क है जो काफी बड़ा फर्क है सारी कार्स लेफ्ट हैंड ड्राइव है इंडिया की तरह राइट हैंड ड्राइव नहीं है ऊबर जो की इस देश की देन है अमेरिका अमेरिकन कंपनी है ऊबर ऊबर आप यूज कर सकते हैं ऊबर की तरह यहाँ पर एक और टैक्सी एग्रीगेटर उसका नाम है लिफ्ट एल वाई एफ टी तो आप ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करके 
आप इस देश में यूज कर सकते हैं और सस्ती भी है मतलब इन कंपैरिजन टू जो दूसरी टैक्सीज है ना जो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो टैक्सी जैसे हमारे यहाँ पीले रंग की टैक्सी होती है काले पीले रंग की उसके हिसाब से ये ऊबर और लिफ्ट थोड़ी सस्ती है अच्छा पेमेंट ऊबर में ये लोग कैश में नहीं लेते हैं नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एक दिन मैं फंस गया था जब मैं ऋषभ भाई के घर पे जा रहा था रात को तो मैं एक बस स्टॉप पे उतरा उन्होंने कहा आप आ जाना मेरे घर तक मेरे घर का एड्रेस ये है मैंने डाला अपने ऊबर तो मैं भी यूज़ करता हूँ इंडिया में मैंने डाला उनका घर पेमेंट मेरा पेटीएम था पेटीएम तो खैर यहाँ चलेगा नहीं तो मैंने कैश डाल दिया अभी तक मैं थाईलैंड में मैंने ऊबर यूज़ की थी रशिया में यूज़ की थी मेरा वही इंडिया वाला अकाउंट यहाँ यूज़ हुआ बस कैश डालना पड़ा था इजिप्ट में मैंने ऊबर को यूज़ किया था हर जगह कैश चला मगर यहाँ नहीं चला उस दिन मुझे बहुत दिक्कत हुई फिर मैंने लिफ्ट डाउनलोड किया वहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड का रजिस्टर किया जो उसने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था पर जब आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें फीस लगती है इसलिए डेबिट कार्ड्स को मैं अक्सर प्रेफर करता हूँ बता दिया अब लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात आती है तो राहुल भाई ने एक बात बताई कि अगर आपको चार पाँच घंटे से ऊपर ट्रैवल करना है मतलब शहर काफ़ी दूर दूर हैं जैसे कि यू बेसिकली जैसे हमारा इंडिया है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना है दिल्ली से आपको चेन्नई जाना है राजस्थान से आपको कोलकाता जाना है ये है लंबे डिस्टेंसेस तो आपको अगर इतना लंबा डिस्टेंस यूएस में ट्रैवल करना है जैसे यूएस के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में जाना है तो यूएसए के दोनों तरफ समुद्र है एक तरफ एटलांटिक ओशन एक तरफ पैसिफिक ओशन तो जो एटलांटिक ओशन वाला पार्ट है यानी यूएसए का जो ईस्टर्न साइड है उसको हम बोलते हैं ईस्ट कोस्ट और जो पैसिफिक ओशन की तरफ के जो सारे शहर हैं वो क्योंकि वेस्ट कोस्ट पर बसे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट कोस्ट तो आपको अगर दोनों कोस्ट के बीच में ट्रैवल करना है ईस्ट कोस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट तो बहुत दूर है काफ़ी लंबा डिस्टेंस है आप अगर बाय रोड ट्रैवल करेंगे तो तीन चार दिन लग जाते हैं इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए तो ऐसे लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने के लिए बेहतर माना जाता है कि आप फ्लाइट से ट्रैवल करें तो टाइम कम लगता है और फ्लाइट सस्ती पड़ती है इन कंपेरिजन टू यही डिस्टेंस आप अगर बस में ट्रैवल करेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है कितना लगभग बसेस में तकरीबन तीन सौ चार सौ डॉलर पड़े फ्लाइट्स को वेल इन एडवांस बुक करते हैं तो आपको सौ डेढ़ सौ में रिटर्न टिकट मिल सकती है तो अब मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताता हूं जो आपको यूएसए में सस्ते में ट्रैवल करने में हेल्प कर सकती हैं स्काई स्कैनर के बारे में मैंने आपको अक्सर बताया है कि आप इसकी हेल्प ले सकते हैं कयाक डॉट कॉम भी एक अच्छी वेबसाइट है वीगो के बारे में मैंने आपको बताया वो बेसिकली एग्रीगेटर है और आपको चीपेस्ट फेयर एयरलाइंस के साथ साथ बुकिंग वेबसाइट्स जो होती हैं उनको भी कंपेयर करके जहाँ भी चीपेस्ट फेयर होता है वीगो डॉट कॉम से आपको मिल जाता है उसके अलावा यू के कॉन्टेक्स में दो वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ एक है स्किप लैग डॉट कॉम ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कुछ तिगड़म भिड़ाती है कुछ ट्रिक्स करती है एयर फेयर के साथ में और आपको चीपेस्ट फेयर देती है दो शहरों के बीच में एशिया में स्किप लैग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है हमारे देश के कॉन्टेक्स में देखा जाए तो मगर यूएस के हिसाब से बहुत काम की चीज़ है मैं कल देख रहा था मायामी में था और मायामी से मुझे लगा कि कहीं जाना चाहिए मैंने देखा कि आज के लिए भी टिकट मेरे को बहुत सस्ते में मिल रही है स्किप लैग के थ्रू ऑरलैंडो से कोलंबस ओहायो में है वहां तक जाने के लिए और ये बहुत लंबा डिस्टेंस है और ये सिर्फ 44 डॉलर्स में हो रहा था ये मिला हमको स्किप लैग पे इसके अलावा एक वेबसाइट और है उसका नाम है एयर फेयर वॉच टॉक इस वेबसाइट के थ्रू भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है बहुत ज्यादा मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया पर ये आपको बताती रहती है कि अगर कोई डील्स हैं तो यूएसए में ट्रेवल करने के लिए एक बड़ा ही बढ़िया तरह का सॉफ्टवेयर होता था इसको बोलते थे मैट्रिक्स आई टी मैट्रिक्स आई टी मैट्रिक्स को गूगल ने टेक ओवर कर लिया और अब वो गूगल के पास में है मगर आई टी मैट्रिक्स का जो सिस्टम है सारा वो गूगल ने यूज किया अपना एक नया एप्लीकेशन बनाया उसका नाम है गूगल फ्लाइट्स उसका जो यूजर इंटरफेस है ज्यादा अच्छा है हमें ज्यादा समझ में आता है गूगल फ्लाइट्स मगर आई टी मैट्रिक्स उसके बेस में है वो उसके ऊपर चलता है तो आई टी मैट्रिक्स भी अगर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड चीपेस्ट फ्लाइट को ढूंढने के लिए यूएस में स्पेसिफिकली uh, दो बहुत लो बजट लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं एक है स्पिरिट एयरलाइंस और एक है फ्रंटियर एयरलाइंस इन एयरलाइंस पे अगर आप एडवांस में बुक करते हैं तो आपको इवन फोर्टी डॉलर्स और फिफ्टी डॉलर्स में रिटर्न टिकट्स मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन आप किस जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं मुझे अटलांटा से और की रिटर्न टिकट फोर्टी डॉलर्स में मिल रही थी जो कि यहाँ के हिसाब से बहुत ही सस्ता है अगर आपके पास सामान कम है तब तो आप इनके कम फेयर्स को एंजॉय कर सकते है
बोलते हैं अपने पास मतलब चार पांच किलो का एक बैग एक सिर्फ दोनों एयरलाइंस में एक बैग एक बैग मतलब अगर आप लैपटॉप बैग ले जा रहे हैं तो वो एक बैग काउंट होगा उसके अलावा आप कुछ भी लेके जाते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा एक छोटी सी कैरी ऑन बैग भी जो कि इंडिया में यूजली अलाउड होता है फ्री होता है ज़्यादातर जगह में उसके अगर उसको भी लेके जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ट्वेंटी फाइव से थर्टी डॉलर एक्स्ट्रा देने होंगे सीट्स जनरली बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं मेरा एक्सपीरियंस फ्रंटियर एयरलाइन के साथ ऐसा रहा है कि उन सीट्स को पीछे नहीं कर सकते हैं वेजिटेरियन फूड सबसे बड़ी बात है यूएसए में आपको वेजिटेरियन फूड खाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी मैं साउथ ईस्ट एशिया में घूमा था आपने देखा था कि थोड़ी परेशानी होती है वहाँ सी फूड बहुत ज्यादा मिलता है प्रॉब्लम होती है खाने के लिए मगर वेज फूड यहाँ यूएसए में दुनिया भर के लोग यहाँ पर आके बसे हुए हैं कोई दो साल से बसा हुआ है कोई तीन साल से कोई अभी बीस साल पहले आया राहुल भाई नौ साल पहले यहाँ पर आए हैं यही लोग मिलकर यूएसए को बनाते हैं यही यहाँ के कल्चर को बनाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर दुनिया भर का खाना आपको मिल जाएगा यही चीज हमारे कॉन्टेक्स्ट में लागू होती है आपको इंडियन फूड बहुत आराम से मिल जाएगा आपको किसी भी तरह का वेजिटेरियन फूड बहुत आराम से मिल जाएगा राहुल भाई फैन है चिपोटले के जो चिपोटले एक्चुअली मैक्सिकन फूड चीन है और वहां पर आपको वेजिटेरियन फूड आराम से मिल जाएगा सब वेज मैकडोनल्ड पिज्जा हट डोमिनोज दुनिया भर की भरमार है यहाँ पर यूएसए में सारी चीजें अमेरिका से गई है दुनिया को हम इंडिया में खाते हैं यहाँ पर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी खाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विस्तार से जानकारी के लिए आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं लिंक शेयर्ड है इस वीडियो के नीचे कि वेजिटेरियन अगर आप हैं ये जरूर बता दें जिस भी आप जगह पर खाना खाने जा रहे हैं कि वेजिटेरियन खाना मुझे चाहिए और इसका मतलब नो मीट नो फिश और आप अंडा नहीं खाते तो ये भी आप बता सकते हैं नो एग्स ये आप जरूर बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वेजिटेरियन का मतलब क्या है एक सेंटेंस बहुत बहुत हेल्पफुल होता है वेजिटेरियंस के लिए स्पेसिफिकली तो आप ये बोल सकते हैं डू यू हैव समथिंग विदाउट मीट क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है ऐसा जिसमें मीट नहीं है यूजली आप मेन्यू जब देखते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में वहाँ पर वो उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन करते हैं वहाँ लिखा रहता है कि लेट्स से अगर आप एक पर्टिकुलर डिश ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या डलेगा मसलन आपको अगर आ, कोई ऐसी चीज पसंद आती है तो आप उनको पूछ सकते हैं कि क्या आप ये डिश बिना मीट के बना सकते हैं तो मतलब वेजिटेरियंस किस तरीके से खाना ले सकते हैं खाना अपने तरीके का बनवा सकते हैं रेस्टोरेंट्स में ये बताया हमारे राहुल भाई ने यूजली जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया बॉस्टन हो गया फ्लोरिडा हो गया लॉस एंजलिस हो गया ज़्यादातर मेजर सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलने में दिक्कत नहीं होगी और दूसरी चीज ये यहाँ पर इंडियन स्टोर्स भी बहुत हैं आपको वही सामान जो आप इंडिया में खरीदते हैं वो मिलता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है यहाँ के हिसाब से वहाँ पर आपको इंडियन ब्रांड्स मिल सकती हैं पार्ले चीज से लेकर हल्दीराम्स और पता नहीं क्या क्या चीजें आपको वही दाल वही चावल बिस्किट बनी हुई चीजें रेडीमेड चीजें बनाने के लिए रॉ मटेरियल हर तरह का खाना आपको जो इंडियन बांग्लादेश पाकिस्तानी ये सारी की सारी चीजें यहाँ आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे अमूल के मक्खन से लेकर अमूल का पनीर तक कि आप इंश्योर करना चाहते हैं कि आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ पर खाना अच्छा हो सर्विस अच्छी हो तो एक अमेरिका में एक बहुत अच्छी ऐप है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है येल्प आप किसी भी कुजीन को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर हर रेस्टोरेंट की रेटिंग्स रहती है जो कि आप और हम जैसे लोगों के द्वारा रेटिंग्स दी जाती हैं उसके बेसिस पे वो ओवरऑल रेटिंग्स होती हैं गूगल रिव्यूज़ है गूगल पे तो आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट का नाम टाइप करते हैं तो उस रेस्टोरेंट की लोकेशन के साथ साथ गूगल फोटोग्राफ्स के साथ साथ गूगल पे लोग गूगल पे भी लोग रिव्यूज डालते हैं और हमने मैंने डॉलर ट्री को एक्सेस किया डॉलर ट्री एक ऐसे स्टोर है जैसे वॉलमार्ट है या ऐसे बहुत सारे और दूसरे स्टोर है ऐसे एक डॉलर ट्री है जहाँ पर आपको सस्ते में बहुत सारी चीजें मिल सकती है कीमत सिर्फ वन डॉलर होगी एक डॉलर में आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं जिसमें खाने के अलावा बहुत और सारी चीजें मिलती हैं। वॉलमार्ट है वॉलमार्ट जैसे कोई और स्टोर्स हैं। डिपेंडिंग आप कौन सी सिटी में हर सिटी में एक ग्रोसरी स्टोर का चेन होता है जैसे मायामी और अटलांटा एरिया में एक है पब्लिक्स करके जहाँ पर आपको ग्रोसरी सारी मिल जाती हैं। एक शॉप है जो ईस्ट कोस्ट पे काफी है शॉप राइट पर वॉलमार्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको टी शर्ट से लेकर खाने से लेकर दूध से लेकर सब कुछ मिलेगा फ्रूट्स भी मिलते हैं और अच्छी अच्छे प्राइस पे मिलते हैं अच्छी क्वालिटी है अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्राइस पे तो वॉलमार्ट अगर आप आपको हर शहर में मिलेगा टारगेट कैसा है टारगेट के लिए 
टारगेट इज गुड फॉर घर का ग्रोसरी के लिए इज नॉट गुड अच्छा कोक हो गया डिटर्जेंट हो गया इन सब चीज़ों के लिए टारगेट इज गुड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इट इज गुड कपड़ों के लिए भी ओके ओके है अच्छा ग्रोसरी के लिए नहीं है ग्रोसरी के लिए मतलब मैं जैसे एक इंडियन ट्रैवलर हूँ और मैं जैसे खाने का सामान अगर चाहिए क्योंकि बात खाने की हो रही है तो टारगेट को मैं टारगेट ना करूँ टारगेट को आप टारगेट नहीं करिए ग्रोसरी के हिसाब से अगर आपको चिप्स या कोल्ड ड्रिंक अगर ये सब चाहिए तो मिल जाएगा अच्छा मतलब रॉ मटेरियल चाहिए देन टारगेट नहीं है मुझे अगर चाहिए पका पकाया मतलब रेडी टू ईट है अगर जो यहाँ पे क्या बोलते हैं फास्ट फूड जैसा है इन दैट केस वो टारगेट ठीक है जैसे राहुल भाई ने एक चीज बताई थी कि पब्लिक वाईफाई के बारे में साबक से कैफे है जहाँ पर आप पब्लिक जहाँ पर आप वाईफाई फ्री होता है आप कितने भी घंटे वहाँ पर बैठ के काम कर सकते हैं मोबाइल फोन अपने लैपटॉप पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं उनको चार्ज कर सकते हैं और आपको कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है हालांकि ऑर्डर करेंगे तो अच्छा है बट ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ पर कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे हैं आपके पास में पैसे नहीं है और आपको इंटरनेट एक्सेस करना जरूरी है कुछ इमरजेंसी है तो मैंडेटरी नहीं है ऐसा नहीं आपको आपको भगा देंगे ये खासियत है स्टारबक्स की और इसलिए मेरे को इसको बताने में खुशी है स्टारबक्स के अलावा आप ज़्यादातर किसी भी आप किसी और कॉफ़ी शॉप में या कैफे में जाते हैं तो वहाँ अमूमन आपको आ, फ्री वाईफाई मिलता है फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टारबक्स में आप आ, बिना कुछ खरीदे भी वो वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के बारे में जनरल ये बताना चाहता हूँ कि हर सिटी में एक पब्लिक लाइब्रेरी ज़रूर होती है और उस पब्लिक लाइब्रेरी में जाके आपको फ्री वाईफाई मिलेगा और उसके अलावा आपको अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो वहाँ पर डेस्कटॉप्स वगैरह रहते हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं मतलब वो जरूरी नहीं कि वो अमेरिकन सिटीजन हो नहीं ऐसा कुछ कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी में जाके उनका कंप्यूटर और ये सब एक्सेस कर सकता है और इसकी अच्छी बात यह है कि आप अगर एक बड़े से शहर जैसे न्यूयॉर्क सिटी से शहर से लेकर और एक बहुत ही शायद छोटा शहर जिसका शायद नाम अगर आप जानते भी ना हो वहाँ पर हर सिटी में एक पब्लिक लाइब्रेरी आपको जरूर मिलेगी और यहाँ पर जो बेसिक जो बड़े वाले मोबाइल ऑपरेटर्स जैसे हमारे देश में एयरटेल या फिर वोडाफोन जियो यहाँ यूएस में ई मोबिल वेराइजन और ए और ए और इनमें से जो जी सिम्स जो देते हैं वो कौन से हैं ए और टी वेराइजन है सी तो मैं बात करूंगा जी की क्योंकि हमारे देश में जी ज़्यादा चलता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादातर लोगों के पास में जी वाले फ़ोन होंगे जैसे कि मेरे पास में ये है सैमसंग का गैलेक्सी एस सिक्स है मेरे पास में ये एक जी फ़ोन है अब यहाँ पर एक चीज़ आती है मोबाइल वर्चुअल मोबाइल मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर एक्चुअली एम वी एन ओज को आप ऐसे समझें इन्होंने जो बड़ी कंपनी से खरीदा माल और उसके बाद बल्क में खरीदा और बाकी कस्टमर्स को बेच दिया कम दाम पे बहुत सारे एम वी एन ओज हैं यहाँ यू एस ए में इंडिया में जब सिम खरीदते हैं तो हमको तो उसके स्टोर पे जाना पड़ेगा ना जियो के स्टोर पे या एयरटेल के स्टोर पे जाना पड़ेगा नहीं एक सिम दे दो रिचार्ज भले ही हम कहीं भी करा सकते हैं यू एस ए में सिम को खरीदना बहुत आसान है मैं जब सिम खरीदने गया मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा कोई फोटोग्राफ नहीं मांगा नॉट इवन पासपोर्ट पूछा गया तो अब मैंने सिम ली एच टू ओ की राहुल भाई ने सजेस्ट की थी आप ये वाले सिम ले लो टारगेट स्टोर से ली थी ये जो एच टू ओ वायरलेस की सिम है थर्टी डॉलर्स की सिम में मुझे एक महीने के लिए चार जी बी का डेटा पैक मिल रहा है और यू एस ए में मैं कहीं पर भी फ्री कॉल्स कर सकता हूँ किसी भी यू एस के नंबर पर और इंडिया में इंडिया के 10 नंबरों पर 10 मोबाइल नंबर्स पर या लैंडलाइन नंबर्स भी हैं 10 में 10 मोबाइल और लैंडलाइन नंबर्स पर इंडिया में मैं फ्री कॉल और टेक्स्ट एसएमएस कर सकता हूं और भी सस्ते डेटा पैक्स मिल सकते हैं अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से आप सर्च कर लेना बहुत सारे एम वी हैं और लाइका है स्ट्रेट टॉक है स्ट्रेट टॉक है क्रिकेट वायरलेस क्रिकेट वायरलेस और भी बहुत सारे यू एस के किसी भी कोने में चले जाएँ आप सारा फ्री है रोमिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बता दूं यूएस से बहुत महंगा है हॉस्टल्स के मामले में भी होटल्स की तो बात ही आप छोड़ दीजिए मैंने जैसे जैसे अभी तक बजट ट्रैवलिंग की है थाईलैंड मलेशिया में मुझे डेढ़ सौ रुपये सौ रुपये जैसे ऑप्शंस भी मिले मगर यूएसए में जब मैं बॉस्टन में आया तो मैं सोच रहा था कि काउट सर्फिंग तो मैं करूँगा मतलब काउट सर्फिंग तो रिक्वेस्ट सपोज कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे मलेशिया में मैंने एक बैकअप प्लान रखा था कोलामपुर में 
मैंने यहाँ के लिए भी बैकअप प्लान रखना रखना चाह बुकिंग डॉट कॉम के थ्रू और वीगो के थ्रू मैंने बहुत सारे होटल्स ढूंढे पर वो सारे के सारे दो हजार रूपए ढाई ढाई हजार रूपए बजट ट्रेवलिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि यूएस में काफी फेमस है एयरबीएनबी तो आप कोशिश करें कि जो अच्छी रेटिंग वाले हैं मैं सजेस्ट करूंगा फोर स्टार एंड अब थ्री एंड हाफ स्टार एंड अब एटलीस्ट मिनिमम वाले एयरबीएनबी में जाए और वो आप वो भी आप चूज कर सकते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट डॉट कॉम हॉस्टल बुकर्स डॉट कॉम हॉस्टल डॉट कॉम और हाई यू एस ए डॉट ओ आर जी और हाई हॉस्टल डॉट कॉम ये बेसिकली बुकिंग वेबसाइट हालांकि मैंने या फिर राहुल भाई ने इनको यूज नहीं किया कभी भी बट लगा कि ये शेयर करना चाहिए आपके साथ में अगर स्टे की बात आती है तो ये हम शेयर कर रहे हैं अगर इमरजेंसी हो तो आप 24 घंटे खुलने वाले सुपरमार्केट्स या फिर स्टारबक्स वगैरह जैसे जो कैफेज हैं अगर 24 घंटे खुलते हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं कम से कम ये तो होगा कि खुला नहीं है आपको कहीं सड़क पर नहीं रात बितानी पड़ेगी यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस देश में नाइन इलेवन नाइन वन वन जैसे हमारे देश में है ना वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन जीरो टू यहाँ पर एक ही नंबर है किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए वो लोग फोन उठाते हैं आपकी परेशानी को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मदद भेजते हैं और इनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है दो तीन मिनट के अंदर आपके पास पुलिस पहुँच जाएगी ऐसा ही होता है ना आमतौर पर और पुलिस से नहीं एम्बुलेंस वगैरह वगैरह अपने आप ही आ जाते हैं चाहे इमरजेंसी किसी भी तरह की और ये यू एस सिटीजन के लिए है मगर आप अगर टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट हैं मतलब आप वीजा लेकर आए हैं वीजा लेकर आए हैं मतलब आपने परमिशन ली है ना इस देश में आने के लिए तो इस देश ने जब आपको परमिशन दी है तो आपका अधिकार है इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए आप इस सर्विस को लीगली 911 को आप लीगली यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल्स यहाँ बहुत अच्छे हैं मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है मगर एक बात है यहाँ का मेडिकल सिस्टम मोस्ट ऑफ द मेडिकल सिस्टम यहाँ का है प्राइवेट हाथों में और बहुत बहुत ज़्यादा महंगा है इसके लिए आपको अगर आपको अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप हमारे यहाँ पर तो होता है ना आपने केमिस्ट शॉप पे जाके फार्मेसी पे जाके आपने दवाई ले ली भैया एक ये वाली दवाई दे दो तो दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है डेली ओवर द काउंटर मेडिसिन यहाँ मिल जाती हैं मगर उस बात ज़्यादातर मेडिसिन के लिए आपको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है डॉक्टर आपकी परेशानी को समझेगा उसके बाद ही आपकी आपको मेडिसिन देगा जब डॉक्टर के पास जाएंगे उसकी फीस इतनी ज़्यादा है ना ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेकर चले अपने साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस अच्छा होता है तो आप जो जितने भी मेडिकल जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप अगर बीमार हो गए आपका एक्सीडेंट हो गया या बहुत सारी चीज़ें वो अगर होती हैं आपके साथ में तो उस तरह की चीज़ों को वो कवर कर सकता है आपकी फ्लाइट छूट गई या किसी कारणवश आप जिसमें आपकी गलती नहीं है या आपका सामान खो गया मेरे जैसे पैसे मेरे मेरा डेबिट कार्ड खो गया था मैं उसको रिपोर्ट करता तो मैं क्लेम कर सकता था मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से मदद ले सकता था मैंने नहीं लिया फिलहाल इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा बट मैंने इंश्योरेंस कराया था ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने लिया था रिलायंस से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से मैंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस मतलब आपको हार्डली अपना नाम भरना है ई एड्रेस मोबाइल नंबर कोई आपको बीमारी वगैरह तो नहीं थी कहाँ जा रहे हैं आप ये सब डालनी है डिटेल्स बहुत आसान होता है ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा चाहे आप किसी भी देश में जा रहे हैं यू और कैनेडा और यूरोप यहाँ के ट्रैवल इंश्योरेंस थोड़े से महंगे होते हैं और बाकी और देशों के ट्रैवल इंश्योरेंस थोड़े से सस्ते होते हैं ये सारा हिसाब किताब था यूएसए में ट्रैवल करने को लेकर और मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम का होगा अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको आप शेयर जरूर कर दें क्योंकि किसी और के भी काम आ सकता है और आप करते ही हैं मैं जानता हूँ इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँ धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा वीडियोस को पसंद करने के लिए और शेयर करने के लिए